Hello viewers, I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. फाइलर प्रथम अंश तो फाइलर प्रथम अंश आज से न्यू जो भी अपना ये फोटो टाइप है अपने जो भी नोटों को ना फोटो नहीं दिखाएं ये टाइप बेची तो तो शेख हित्रे ये न्यू तो अपना के क्लिक करता होगा तो न्यू एक टाइप पेज आज बताते तो पेज टाइप प्रथम में साइज सिलेक्ट करने में अपने जो भी लीगल बालेटर तो ता हमने ये फोटोग्राफ्स लेट कोलम तो ऐसा ने उटा कोटो साइज़ ऐसे टाइप पे आर रेजोल्यूशन टा अपना तो बारी है ना वो चेस्ट का गवर्नमेंट शॉप्स में ना उन जो कोनो फोटो रेजोल्यूशन ज्यादा बेशी हो बे शे फोटो टा इडिट करा तो तो भालो हो बे एवं इडिट करा पौरुव तीसरों में शे टा � तो मैं देखते हो चुन एक टा एक टा पेज ना हो चुन तो ये भावे ही नोटों एक टा नोटों एक टा पेज बार नोटों एक टा डॉक्यूमेंट नीते होए तो एक बार हम रह देख बो नोटों एक टा छोभी की भावे नीते तो ओपन एक लिख करते होए आपने जो भी डेस्कटॉप पे कोनो कोनो ड्राइवे तो कौन ड्राइवे जो भी आपना फोटो थ ओपन है अपना जी फोल्डर है और तो जी ड्राइव में अपना फोटो टा आचे शेड सिलेक्ट करते हैं तो कोठा या आचे शेड अपने के देखते होंगे तो एक है ना मना करना हम रा ए फोटो टा ने तो शेड तक क्लिक करा पर ओपन तो देखते हो चंद यहाँ पे नो तो नेट फोटो ना नीते होए बस सिर्फ कोई तो कोना फोटो य तो एक बार हम रा पॉवर बोलते हैं उसे डालते हैं ब्राउज ब्राउज बोलते हैं अपने जितने एक टा फोटो अपने भूल जान बा कोठा रख चंद तब मना करते पड़े ना तो इसे ही कितने टा अपना के शार्ज जो होते हैं अपने कौन ड्राइवर रख चंद बा कौन फाइले रख चंद शेटा एक एक टा शेटा शार्ज जो करते हैं तो एक ह अमर देख बोश इटा कोठा है रेंज तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसे ना देखते हो चाहे ना उनको ड्राइव आसे अपने जो दी इखाना रे इखाना जो दी रेखा था क्या तो इखाना क्लिक करता होगे जो दी इखाना रेखा था क्या तो इखाना क्लिक करता होगा तो इखाना देखते हो चाहे ना उनको फोल्डर बा फाइल इखाने प्रोजेक्ट तो तार पर जरा दे रखे चाहें, शेटा ओपन करते होंगे। तो वहाँ देखते हो चाहें, नोटों नोटों फोटो ऐसे चाहें, तो ये भावे एक टी फाइल के ब्राउज़ करते हैं। तो अपन हमरा पॉवर बोलते हैं उस टाइप देखो, ओपन एल्स, ओपन अपने की शेबा वेटा ओपन करते चाहें, की शेबा बोलते हैं, शेटा सेव कर प PSD फोटो जब PSD होता है शेटा अपना सेव कर पाव बोलते थे वो अपने फोटोशॉप से रा उन लोगों तरह शेटा ओपन करते बार बना उन लोगों को मीडिया प्लेयर तरह शेटा को कौन ही ओपन करते बार बना आर JPG JPG बोलते हैं इटा अपना जो भी अपने ए ही शब्द ओपन करें तो शेटा अपना एटी फोटो ही शब्द लीगल फोटो ही शब्द शेटा सेव हो एवं शेटा अपने जेको ना मीडिया प्लेयर दारे शेटा ओपन करते बोल रहे हैं तो ये वाले ये पार्थक को तो ये टा अपना अपना दर प्रोजेक्ट में तो अपना रनिंग है नया और पढ़े ओके प्रेस तो एक बार हमरा पॉवर बोलते हैं उस टा देखें ओपन रिसेंट ओपन रिसेंट टा होलो अपना जो दी रिसेंटली अपनी कोनो फोटो एडिट करे था के ने उन शेटा जो दी ओपन करते जान तो शेही क्षेत्रे ये ओपन रिसेंट टा बेवार करते होगे हाँ ये तो ये तो कुछ शो जी अपनी शेटा तारा तेरी ओपन करते पड़ रहे हैं तो ये चिलो ओपन रिसेंट रहता है तो पर वो तेरे जैसे एडिट इन इमेज रेडी तो आटे शेटा अपना और एक टा एक्सपोर्टर में तो ना काज करे ये डेट इन इमेज रेडी धरोन अपना एक टा फोटो अपने फोटोशॉपे एक टा साइट है अपना फोटोशॉप अपने पास चलना 
তো সেটা সেটা যদি ইমেজ রেডিতে থেকে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা ক্লিক করতে পারেন ইডিট ইন ইমেজ রেডি তো এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তো সেই ক্ষেত্রে সেটা ইমেজ রেডিতে রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আমার এখানে ইমেজ রেডি নেই এর জন্য এটা দেখাচ্ছে না তো আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা সেটা সেভাবে নিয়ে নেবেন তো তো এখন আমরা পরবর্তী অংশটা দেখব পরবর্তীতে পরবর্তী অংশটা আছে ক্লোজ আপনি যদি সেই এই ফটোশপ কোনো এই ডকুমেন্টটা যে ফটোটা আছে সেটা যদি আপনি ক্লোজ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারেন বা আপনাকে এই সাইডে দেখিয়ে দিছে শর্টকাট কিটা কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ তো আমরা কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ প্রেস করে দেখি কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফটোটি ভ্যানিশ হয়ে গেছে তো এইভাবে একটি ফটো ক্লোজ করতে হয় ধরুন এখানে মোট আমার চারটা ডকুমেন্ট চারটা ডকুমেন্ট বা পিকচার এটা ওপেন করা আছে তো এগুলো সবগুলো আপনি একবারে কীভাবে ক্লোজ করবেন তো সেই ক্ষেত্রে এখানে ফাইলে চলে যেতে হবে ক্লোজ অল ক্লোজ অলে ক্লিক করলে এখানে সবগুলোই একবারে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোই ও ক্লোজ হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আপনি চারটা কেন একা দেখবার যদি দশটা বা পনেরোটাও থাকে তারপরও আপনি একবারে সেটা ক্লোজ করতে পারবেন তো আমরা পরবর্তী অংশে যাব প্রয়োজন হয় কারণ সেভ না করলে আপনি যে এডিট করেছেন বা যে পরিবর্তন গুলো আপনার ফটোতে এনেছেন সেগুলো সেভ হবে না তো সেভ করবেন কিভাবে সেটা আপনার আপনি আপনার কিবোর্ড থেকেও করতে পারেন কন্ট্রোল প্লাস এস বা আপনি যদি এখান থেকে করতে চান তো এখান থেকে করতে পারেন তো সেভ যেহেতু এটা আমার পূর্বে সেভ পেত আছে সেজন্য এটা সেভ হচ্ছে না কারণ এটা আমার এডিট করা একটা ফটো এটা লিগাল ফটো এরকম ছিল না তো এর জন্য এটা দেখাচ্ছে না তো আপনারা চাইলে কোনো পরিবর্তন করে পরবর্তীতে কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করবেন তো এই ছিল সেভের কাজ কীভাবে সেভ করবেন আর পরবর্তী অংশটা হলো সেভ এস আপনি যদি এই এই ফটোটাকে ভিন্ন নামে সেভ করতে চান বা এই ফটো ভিন্ন নামে বা ভিন্ন পরিচয় এটা সেভ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে সেভ অ্যাজ দিতে হবে সেভ অ্যাজ যেমন সেভ অ্যাজ তো এখানে আপনি কি কোন ফরম্যাটে এটা সেভ করবেন সেটা সেটা সিলেক্ট করে নেবেন তো এখানে আপনি নাম দেবেন ধরুন আমরা এখানে আমরা সাপোজ একটা নাম দিলাম তো দেওয়ার পর সেভ তো এখানে একটা বক্স এসেছে তো এখানে আপনাকে দেখাতে হবে সেটা আপনি কোন কোয়ালিটিতে সেটা সেভ করতে চান মিডিয়াম হাই বা ম্যাক্সিমাম সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন নেবেন আপনি আপনার পছন্দ মতো নিতে নিয়ে নেবেন তো মিডিয়াম নিলাম আমরা তো কোয়ালিটি কোয়ালিটিটা এটাও আপনার পছন্দ মতো নেবেন কোয়ালিটি আর কোয়ালিটি মূলত এই জিনিসটাই আপনি কোন ফরম্যাটে সেটা সেভ করতে চান তো এই ক্ষেত্রে এটা আপনি এগুলো আসলে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস না তো ফাইল ফাইল এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই কোয়ালিটিটাই দেখাচ্ছে তো এই ছেলের কাজ এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজন মতো সিলেক্ট করে পরবর্তীতে ওকে প্রেস করবেন তো এটা সেভ হয়ে গিয়েছে তো এই ছিল সেভ এস এর কাজ তো এখন আমরা পরবর্তীতে অংশে যাই সেভ এ ভার্সন এটা মূলত প্রয়োজন হয় না বা সেভ ফরওয়ার্ড সেভ ফরওয়ার্ডটা বলতে এটা আপনার জন্য রাখা ভালো 
সেভ ফরওয়ার্ড বলতে সেটা যদি আপনি সেভ করেন এই অপশনটা দেখে থেকে সেভ করেন তো সেইটা একটা ওয়েব পেজ হিসেবে ওপেন হবে আপনি এই এইভাবে সেভ করলে সেটা আপনার এই যে মজিলা ফায়ারফক্স আছে বা গুগল ক্রম আছে সেগুলোতে ওপেন হবে আপনি যদি সেই ফটোটাকে ক্লিক ফটোটাতে ক্লিক করেন তো এটা মূলত আমাদের প্রয়োজন হয় না তো আপনার যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় তো এইভাবে আপনি পরিবর্তন করে নেবেন তো পরবর্তী অংশ আছে এখানে রিভার্ট আছে রিভার্টটাও আমাদের প্রয়োজন হয় না প্লেস যেটা আছে সেটাও প্রয়োজন হয় না অনলাইন সার্ভিস আপনি যদি ফটোশপটা অনলাইন অনলাইনে করতে চান তো অনলাইনে করতে গেলে অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় তো আপনি যদি অনলাইনে সেটা অনলাইনে ফটোশপ চালাতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই অপশনটা সেভ করে নিতে হবে তো পরবর্তীতে এখানে এগ্রিতে ক্লিক করতে হবে যেহেতু আমার অনলাইন যেহেতু আমার নেট কানেকশন অন নেই সে তার জন্য এটা আসছে না তো আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা নেট কানেক্ট করে এটা অনলাইনে কনভার্ট করতে পারেন অন বা অনলাইনে এটা এডিট করতে পারেন তো পরবর্তী অংশে আমরা যাবো ইম্পোর্ট ইম্পোর্টটা হলো আপনার যদি কোনো স্ক্যানার থেকে কোনো কোনো ফটো বা ডকুমেন্টস বা কোনো লেটার বা অ্যাপ্লিকেশন যেটাই বলেন না কেন যদি স্ক্যানার থেকে সেটা কম্পিউটারে আপনার ফটোশপে আনতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তো আপনার কিভাবে আনবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এখানে কোনো স্ক্যানার নেই তারপর আমি দেখাচ্ছি তো এখানে যদি আপনার আমার কোনো স্ক্যানার থাকতো তো সেখানে সেই স্ক্যানারটা এখানে দেখাতো তো সেটা ক্লিক করার পরবর্তীতে আপনার একটা এইখানে এইখানে একটা এইখানে একটা বক্স আসবে তো সেখানে আপনি সেখানে বিভিন্ন অপশন থাকবে যেমন রি স্ক্যান বা বিভিন্ন রকম অপশন থাকবে তো সেগুলো আপনি ক্লিক করে পরবর্তীতে সেটা এখানে ওপেন করতে পারেন তো এই ছিল ইম্পোর্টেন্ট কাজ পরবর্তীতে আসে এক্সপোর্ট এক্সপোর্টটা মূলত ওই ডিটেন ইমেজ ডি এর মতনই এক্সপোর্টটা এই আপনার একটা ফটোকে ওই ফটোশপ থেকে আপনি যদি অ্যালাস্টার বা ইমেজ রেডিতে বা অন্য কোনো ফটো ফটো এডিটিং রিলেটেড যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলোতে যদি আপনি এডিট করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা এক্সপোর্ট করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলাস্ট্রেটর আছে যেহেতু আমার এখানে তো সেজন্য এটাই দেখাচ্ছে এছাড়া অন্য কোনো ফটো এডিটর নেই তো এর জন্য শুধু অ্যালাস্ট্রেটরই দেখাচ্ছে আপনারা যদি চান তো সেক্ষেত্রে সেটা কনভার্ট করে নিতে পারেন তো পরবর্তীতে সেভ বাস এতটুকুই কাজ তো এই ছিল এই ছিল ফাইলের কাজ তো এখন আমরা পরবর্তী অংশে যাব পরবর্তীতে আছে এডিট তো এডিটটা এডিটটার প্রথম স্টেপটা হলো আন্ডু আন্ডু বলতে ধরুন আমার এইখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এরকম হয়ে গেছে মানে একটা ফটোতেই বা একটা ডকুমেন্টে এরকম হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা সরাবেন কীভাবে বা এটা রিমুভ করবেন কীভাবে তো এটা এই ক্ষেত্রে আপনি এডিটে চলে যেতে পারেন এডিটে যে আন্ডু গ্রেডিয়েন্ট তো এখানে আন্ড গ্রেডিয়েন্টটা যদি আপনি ক্লিক করেন তো সেখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফটোটা পুরো পুরো ফটো আমি ফিরে পেয়েছি তো যদি আপনি আবার সেটা যদি আপনি আপনার কিবোর্ড থেকে করতে চান তাও করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে কন্ট্রোল প্লাস আলট্রা জেট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফটোটা আবার চলে এসেছে তো এইভাবেই আপনি আন্ডু বা রেডিও করতে পারেন রেডিও এখানে রেডিও অপশন আছে দুঃখিত এখানে রেডিও অপশান নেই তো পরবর্তী হয় স্টেপ ফরওয়ার্ড তো স্টেপ ফরওয়ার্ড তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে ফটোটাকে যা থেকে উদ্ধার করেছিলাম তা আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে ক্লিক করার পরে তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে তো এটা মূলত রেডিও করার মতোই তো এই এই হলো স্টেপ ফরওয়ার্ডের কাজ স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বলতে আপনার পিছিয়ে আসা আপনি যতটুকু এগিয়ে গিয়েছেন তার থেকে পিছিয়ে আসতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড দিতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আন্ডোর মতো আপনি 
আগে যে পরবর্তী দেওয়ার পিছনে যদি আসতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করবেন তো পরবর্তী অংশ আমরা যাব পরবর্তী অংশটা দেখি কাট কাট বলতে আপনি যদি ধরুন আপনার এতটুকু অংশ এতটুকু অংশ আপনার সিলেক্ট করা আছে তো এটা আপনি কাট করতে চান তো কাট যদি করেন তো দেখতে পাচ্ছেন কাটে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই অংশটুকু আমার কেটে গেছে তো এই হলো কাটের কাজ তো পরবর্তীতে আছে কপি কপি বলতে আপনার এতটুকু অংশ আপনি সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরবর্তীতে এই এতটুকু আপনার কপি করার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে যাবেন কপি করবেন বাস এতটুকু তো পরবর্তীতে আছে পেস্ট এখানে কপি কপি মার্চের বলতে মার্চ বলতে তো আপনি যতটুকু ওই কপির মতনই যতটুকু আপনার সিলেক্ট করা আছে ততটুকু কপি করা বোঝায় তো পরবর্তীতে আছে পেস্ট তো পেস্টটা মূলত পেস্টটা মূলত আপনি যতটুকু কপি বা কাট করে কাট করে রেখেছেন সেটা এখন প্লেস করা দরকার তো সেই ক্ষেত্রে পেস্টটা আপনার কাছে দেবে তো আপনি এখানে পেস্টটা কীভাবে করবেন আপনারা কিবোর্ড থেকে করতে পারেন কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে করার ওয়েটা হলো কন্ট্রোল প্লাস ভি তো আপনি যদি এখান থেকে বলতে চান তাও করতে পারেন পেস্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যতটুকু আমরা কপি করেছিলাম সে ততটুকু আবার সে এখানে পেস্ট হয়ে গেছে তো এইভাবেই আসলে কাজ কপি বা পেস্ট করতে হয় তো আমরা পরবর্তী অংশে যাব এখন পেস্ট ইন্টু পেস্ট ইন্টু বলতে আপনার সেটা যত যেটা আমি সিলেক্ট করেছিলাম তার পেছনে যদি আপনি ফটোটা প্লেস করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে পেস্ট ইন্টুতে ক্লিক করতে হবে তো এটা আমাদের মূলত প্রয়োজন হয় না অনেক সময় আবার প্রয়োজন হয় ফটো এডিটিং করতে বা আপনি যদি ফেসবুকে ফটো আপলোড করতে চান বা ফটো এডিট করে দিতে চান বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন তো পরবর্তী অংশে আছে ক্লিয়ার তো ক্লিয়ারটা আমরা দেখি ক্লিয়ার একটা জিনিস বলে রাখি এই এডিটের যত অপশান আছে সবগুলো আপনার সিলেক্ট করার অবস্থায় করতে হবে এডিট ইমেজ রেডি বা ইমেজ বা যতগুলো অপশানই আপনি বলেন তো তা আপনার ফটোর একটা অংশ সিলেক্ট করা সিলেক্ট করার অবস্থা থাকতে হবে তা না হলে সেটা কাজ করবে না তো আমরা প্রতি ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমি বারবার সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো এখন আমরা দেখব পরবর্তী অংশ ক্লিয়ার তো ক্লিয়ার ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা কাটের মতনই কাজ করে আপনি যতটুকু ক্লিয়ার যতটুকু সিলেক্ট করেছেন ততটুকু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই ছিল ক্লিয়ার কাজ তো পরবর্তী অংশ আমরা যাব চেক স্পেলিং যদি আপনি লেখালেখি করেন ধরুন এখানে আমরা কিছু লেখালেখি করব লেখালেখির ক্ষেত্রে সবসময় এই টুলসটা ব্যবহার করতেন তো সে আমরা এখন লেখালেখি করব ধরুন এখানে আমরা ইংলিশ ফর্মেটটা সিলেক্ট করে নেই তো এখন আমরা লেখালেখি করব ধরুন আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখলাম তো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম তো দেখতে পাচ্ছেন সেটা মূলত ইনকারেক্ট তো এখন আপনার এটার স্পেলিংটা ঠিক করার প্রয়োজন অনেক সময় লেখালেখি করার ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় খেয়াল করেন না যে কোথাও লেখালেখি ভুল হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি চেক স্পেলিং এটা যদি স্পেলিংটা চেক করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার লেখালেখিটা ব্লক করে নিতে হবে যদি ব্লক করে না নেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই তো এখানে আমরা চেক স্পেলিং তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে অংশটা আমরা ভুল করেছিলাম সেটা এখানে দেখেছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে যে নট ইন ডিকশনারি বা মানে এটা ওয়ার্ল্ড ডিকশনারির ভেতরে এটা নেই তো চেঞ্জ আপনি কোন ফর্মেটে এটা চেঞ্জ করতে চান তো সে এখানে দেখাচ্ছে চেঞ্জ টু স্টুডেন্ট আর যদি আপনার এখানেও যদি সেটা না থাকে তো এইখানে কতগুলো আপনার রিলেটেড সিমিলার আর কি কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দেবে তো আপনার পছন্দ অনুযায়ী 
আপনি সেটা বেছে নেবেন তো এখানে যেহেতু আমি স্টুডেন্ট লিখতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টটা সিলেক্ট করলাম পরবর্তীতে ডান দুঃখিত এখন হচ্ছে না এখানে চেঞ্জ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এইভাবে এখানে যেহেতু আমার একটা ওয়ার্ড এর জন্য আর হলো না তো আমার যদি অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকতো তো ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা আসতেই থাকতো তো এইভাবেই আপনি চেঞ্জ স্পেলিং ডাবটা ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা পরবর্তী অংশে দেখি ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস রিপ্লেস টেক্সট তো এখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড লিখি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু ওয়ার্ড লিখেছি এখানে দুটো সেন্টেন্স লিখেছি তো এখানে আমরা এখন কোনো একটা ওয়ার্ড আমাদের খোঁজা দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এডিটে চলে যাবেন ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস রিপ্লেস টেক্সট তো এইখানে ধরুন আপনার এখানে ছোট ছোট হাতের আই এসেছে তো এটা আপনি কীভাবে প্লেস করবেন রিপ্লেস করবেন তো ফাইন্ড আপনি কী ফাইন্ড করতে চান সেটা আগে দিতে হবে আই তো এখানে আমরা আই ফাইন্ড করতে চাই তো ফাইন্ড নেক্সট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা ব্লক হয়ে গিয়েছে তাই লেখার পরে পরবর্তীতে আপনি এটা কিসে চেঞ্জ করতে চান চেঞ্জ টু আপনি কিসে কনভার্ট করতে চান তো আমরা এখানে বড় হাতে আই দিলাম তো দেওয়ার পরে চেঞ্জে ক্লিক করলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সে ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখানে যদি আপনি অন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে ফাইন্ড হোয়াটে আপনাকে কি ফাইন্ড করতে চান সেটা তো সেটা লিখতে হবে পরবর্তীতে ফাইন্ড নেক্সটটা ক্লিক করতে হবে তো তারপরে কি আপনি তার পরিবর্তে কি লিখতে চান সেটা দিতে হবে তারপরে চেঞ্জ তো এইভাবেই আপনি একটা ওয়ার্ডকে রিপ্লেস বা একটা সেন্টেন্সকে একটা জিনিস বলে রাখি আপনি একসাথে একটি ওয়ার্ড শুধু চেঞ্জ করতে পারবেন যদি একাধিক ওয়ার্ড বা একটা সেন্টেন্স দেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন না বা সেটা চেঞ্জ হবে না তো এই ছিল ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসের কাজ তো পরবর্তীতে আছে ফিল তো ফিলটা মূলত আসলে কাজে লাগে না তো তারপর আপনি দেখে দেখে রাখা ভালো তো আপনি কন্টেন্ট আপনি কি ফিল করতে চান তো সেটা সেটা দেবেন তো তারপরে তারপর আছে বিলিং বিলিং এর অপশানটা আপনার এটা আসলে বিভিন্ন ধরনের মোড আপনি কোন মোডে রাখতে চান সেটা ক্লিক করবেন সেটা সিলেক্ট করবেন তো বাস ওকে তো অনেক সময় আমাদের লেখার কোনো ফটোকে নেগেটিভ নেগেটিভ বা পজিটিভ বা কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় বা ডার্কনেসের সেটা নিতে হয় তো অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে তো আমরা সচরাচর একটা ব্যবহার করে থাকি না তো পরবর্তী আছে স্ট্রোক তো স্ট্রোকটা স্ট্রোকটা মূলত এই ফটোর ক্ষেত্রে সেটা কাজে লাগে না স্ট্রোকটা সেটা বাইরের দিকে হয় বা একটা এক্সট্রা কালার কালার হিসেবে গণ্য হয় তো এই ক্ষেত্রে এটা আমরা আমি ব্যবহার করলাম না তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের যেহেতু ফটো সেহেতু বাইরে সেটা বাইরে অ্যাপ্লাই হয়েছে তো এইভাবে এই এগুলো মূলত আমাদের দরকার হয় না কারণ ফটো ফটোর আলাদা কিছু ফ্রেমই আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি সবসময় তো এই ছিল এর কাজ তো পরবর্তীতে যেগুলো আছে পরবর্তীতে আছে ফ্রি ট্রান্সফর্ম বা ট্রান্সফর্ম এগুলো আমাদের প্রয়োজন এগুলো আমাদের শেখার দরকার নেই কারণ এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তো এখানে একটা জিনিস শেখার হওয়া ট্রান্সফর্ম যেটা ট্রান্সফর্ম তো এই অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের 
এই ফটো রোটেট করতে রোটেট করার প্রয়োজন হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো রোটেট ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফটোটি আমাদের একশো আশি ডিগ্রিতে ঘুরে গেছে তো এইভাবেই আপনি একটা ফটোকে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে পারেন তো এই ছিল এই যেটা কাজ তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন এবং আমি মনে করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি যদি না পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে যে কোনো কিছু প্রশ্ন আপনাকে করতে পারেন এবং আমি সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করব তো ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই খুদা হবে